हेलो गाइज वेलकम टू आवर चैनल नेपाल अनलाइन स्कूल में तबर स्वागत है अब आज हम जो डेमोग्राफी पपुलेसन चेंज एंड पपुलेसन मैनेजमेंट को बारे में जो हम डिस्कस करो चैप्टर को आज हम पपुलेसन मैनेजमेंट भाई पर्सन में आज हम डिस्कस करने पार्ट फाइव भिडियो हम रि को भिडियो में तब कन्फ्यूजन डाउट है प्लिज हम तल डिस्क्रिप्सन में राखे नंबर में कंटैक्ट कर क्वेश्चन्स अथवा नबुझे कुरा में तब सो सकूँ हाई रे अनुसार तब हम भिडियो प्रोवाइड करने यदि भाई आज पपुलेसन मैनेजमेंट को बारे में पढ़ी हाल पपुलेसन मैनेजमेंट भन्ना के भादा खी कु ठावक जो पपुलेसन जो साइज है कैपेसिटी अनुसार जी एभलेबल रिशोर्सेस होता मेन्टेन करना नेसेसरी अनुसार है तो एज पर दिसको कैपेसिटी अफ द रिशोर्सेस हम मेन्टेन करने कुछ हमी है पपुलेसन को साइज को आधार में हम तेल मैनेज कर मेन्टेन कर पपुलेसन मैनेजमेंट बनेर भाव इसलिए के रिफर करने हो भादा इट रिफर्स टू डाउन साइजिंग एज वेल एज इंकरेजिंग पीपुल टू गिव बर्थ हाई रंट्रीज हेविंग जस्ते कि मोर पपुलेसन में कस्त होता कंट्रोल पपुलेसन को इनिशिएटिवस प्रयोग धर पपुलेसन भागनी जिससे कि डेवलपिंग कंट्रीज में यो आपुलेसन कंट्रोल को जैसे कि हम सार कंट्रीज में के भैर पपुलेसन एकदम इंक्रीज साउथ एशियन रिजन में अब तेगरी कति कंट्री में के भादा पपुलेसन इंक्रीज कर पर्ने क्या पपुलेसन अब तस्त खास ग्रोइंग छे अथवा पपुलेसन ग्रोथ रेट माइनस अब एशियन कंट्रीज में भन्न पाद सिंगापुर है जापान इनके के मोर बर्थ को लगी इंकरेज कर हम कंटेक्स्ट में कुरा पर्दा पपुलेसन मैन मैनेजमेंट में के कुछ इन्वल्व होता टेन्स टू कंट्रोल बर्थ बर्थ लोल कर हम देश को स्थिति में है र ब्र ग्रोइंग पपुलेसन ने धरवा प्रब्लम क्रिएट कर सोशियल इकोनोमिकल इन्वाइरोमेंटल एस्पेक्ट्स को इश्यूर जैसे कि हमें प्रिविस्ट भिडियो में डिस्कस कर पपुलेसन इंक्रिजिंग इज इन पपुलेसन इज इंक्रिजिंग मोर दैन द रिशोर्सेस कैन सपोर्ट है यो खाल सीचुएसन में के होता भादा खी कंटिन्स में धरवा समस्या आँच तो भर से पपुलेसन कंट्रोल कर पड़ने हो जैसे कि पपुलेसन मैनेजमेंट ने कि मदद कर टू वेप आउट द प्रब्लम रिजल्टेड बाई जस्ते कि पोवर्टी को समस्या भूकमरी को समस्या कत इलेक्ट्रिस अशिक्षा छेन बेरोजगारी को समस्या बीमारी को समस्या हाई रो पपुलेसन मैनेजमेंट ने सब समस्या को रिजल्ट दिखा एट सल सोलूसन दिखा अब पपुलेसन मैनेजमेंट बने के एटाने को मेन्टेनिंग साइज अफ पपुलेसन अर्क कंट्रोलिंग पपुलेसन अर्क बर्थ कंट्रोल र फैमिली प्लांग को कुरा आने रहे पपुलेसन मैनेजमेंट हाई रे थोड़े हम अब डिस्कस करूँ बर्थ कंट्रोल मेजर में बर्थ कंट्रोल मेजर अब बर्थ कंट्रोल मेजर्स भन्ना जैसे कि इन कंटेक्स्ट अफ द कंट्री जैसे कि आवर पपुलेसन ग्रोथ रेट ए एटा प्रब्लम छाई रकोर्डिंग टू द पपुलेसन एंड हाउसिंग सेंस टू थाउजेंड इलेवेन एटी एनुअल ग्रोथ रेट हम में कैसे वन पोइ थ्री फाइव पर्सेंट यह कुछ हमें गई रहो रि कंट्रोल भैन भी यह समय में यह कति वर्ष में डबल होने रहे लगभग हमें निली सकते रेकर्ड लगभग एकतीस वर्ष देखि केस एप्रोक्सिमेटली रफली स्केच कर पड़ा एक तीस वर्ष में यह पपुलेसन डबल हो रही तो ये पपुलेसन में तो ये धेरे समस्या है पोवर्टी लाइन में धरजा होना रे समस्या हम देश में तो बेरोजगारी क्वालिटी शिक्षा छेन हेल्थ को समस्या क्वालिटी छाइन तो भर से हमें बर्थ कंट्रोल मेजर लाइन एकदम ध्यान में राखे हमें विचार कर पाले इफेक्टिव मेजर यूज कर जस्ते कि इनडाइरेक्ट रेक्ट मेथड हाई रेस को बारे में हम थोड़े थोड़े डिस्कस करने इनडाइरेक्ट मेथड इनडाइरेक्ट मेथड्स भन्ना कस्त हो भादा खी इनडाइरेक्ट मेथड्स अफ बर्थ कंट्रोल आर दोज प्क्टिस एंड एक्टिविटीज दैट कंट्रोल इसलिए के कंट्रोल कर बर्थ ब्रिंगिंग चेंजेस इन पीपुल्स बिहेवियर रटिट्यूड्स में अलग इसको सोचने तरीका अलग फरक होता जैसे कि शिक्षा फैलाना हाई 
हमें चाहे रियलाइज कर सकता कि स्मल एकदम सानो परिवार भुखी परिवार होता भाई टाइप को एट उद्देश्य ले हमें यो खाल कंट्रोल लियान सकता फर्स्ट में भू पाखे में समस्या चाहे एवटा मेन प्रब्लम को मैरिज एट एप्रोप्रिएट एज में करना एकदम नेसेसरी क्यों भादा खेल में अर्ली एज मैरिज धे हो जैसे कि बाल विवाह एकदम धेरे भाग देखि राल विवाह कर वहाँ को चाइल्ड बियरिंग कैपेसिटी एकदम धीरे हाई होना रहाँ में बच्चा जन्मा सकने क्षमता होलिकति एट एज कटी सके बीस एक्काईस वर्ष देखि हमें तीस वर्षसम से चाइल्ड बियरिंग कैपेसिटी एकदम हाई छर बुझे छो रो समय में धेरे बच्चा होना सकने पोसिबिलिटीज हमें चाहे यूथ लप्रोप्रिएट उमेर पुगे मत बिहे हाई लगभग एट डिफाइन कर हम एज को कति वर्ष में बिहे करने भाई कुछ हाई हमें डिस्कस कर सकता छो रही एप्रोप्रिएट एज में बिहे गए धेरे एडवांटेज हाई तो मो भर चाहिए मैच्युरिटी गेन कर सके है आपको खुट्टा में आप उ सक्षम भैस विवाह गए हमें यो कुछ को ज्ञान भाख हमें धरें सक्सेस अथवा क्वालिटी सक्सेस भाई क्वालिटी एजुकेशन आप फैमिली प्रोवाइड कर सकता क्वालिटी लाइफ उसे आपको फैमिली मेन्टेन कर सकता यो कुछ आँच जस्ते कि केटा को केस में एक्काईस वर्ष भाई केटी को वर्ष में अठारह वर्षसम लीगली एप्रोप्ड कर तर रिप्रोडक्टिव प्रस्पेक्टिवले भू पर्दा खेल दुईटे केटा हो या केटी दुईटे पच्चीस वर्ष को उमेर में विवाह करना को प्रोत्साहन करटा हो या केटी हो फरक पड़ेगा दुईटे पच्चीस वर्ष भैसे मत बिहे गए राम रह गर्ल्स ने एजुकेशन ली सकता केटा ने भी आपको एजुकेशन सकता खोजी सकते हो कमाने तीर लगी सकते हो जागिर करने व्यापार करने के हो सेक्टर में लगी सकते हो रो भैस अर्ली मैरिज बड़ आने समस्या जस्ते कि अशिक्षा है कतिजान ने अपने एजुकेशन कम्प्लीट कर पाऊदन भोकमरी को समस्या है तेगरी अकुपेशनल स्टैटस आपने ठावे काम करें आपको स्टैटस उसे डेवलप कर सकते हो धरवा प्रब्लम अर्ली मैरिज में तो लाइफ में धेरे समस्या आगे है कतिजना को धेरे धीरे समस्या हाई रोप्रोप्रिएट एरे एज में मैरिज गए के होता भादा खेल पेरेंट्स सोशियल रोमिकली दुईटे के रिच भैस अथवा आपको खुट्टा में उभन सक्षम भैस तो भर उसके आपू भी सेल्फ डिपेन्डेन्ट होना सकने केटा हो या केटी आपू में डिपेन्ड आत्मनिर्भर भैस बेटर एजुकेशन लाम को एक्सपीरियंस लाइना के उसको लाइफ लम बना हाई उसको आपको इनकम राम हो इकम राम होने बितिक के होता उसके आने फ्यूचर जेनरेशन को क्वालिटी भी उसे दिन सकने भाग विवाह चाहे एप्रोप्रिएट एज में नहीं पर्व बीहे करने भाई कुछ हाई ओके अब इसको थोड़े एडवांटेज को कुरा करूँ एडवांटेज को कुरा पर्दे तो अब हमें भनी हाल पच्चीस वर्षम बिहे करम हो चाहे केटा हो या केटी हो रस्बेन्ड रफ एकदम मैच्योर भैस रिप्रोडक्टिव पोइंट अफ भ्यू में के होता भादा खेल फुल्ली डेवलप्ड अथवा अर्गेन्स फुल्ली डेवलप भैस के होता कम्प्लिकेसन आँच नहीं जीपी डिवरी में तस्त डिवरी को कम्प्लिकेसन के होता एकदम कम हो रे जस्ते कि प्री नैटल निओ नैटल रोस्ट नैटल डेथ स मदर रेबी को है जस्ते कि कोई को प्रेगनेंसी को केस में धेरे कम्प्लिकेसन आएर डेथ हो चाइल्ड को डेथ हो मदर को डेथ होगी पे प्रेगनेंसी को टाइम में ड्यूरिंग द प्रेजेंट अफ गिविंग अ बर्थ भी समस्या धेरे आक बच्चा रमा को दुईटे को जीवन के होता खतरा में भग रखे होसैगरी आप्टर बर्थ भी धेरे इश्यूर के बच्चा को जान जानी संगसंगे आमा को जान जानी भैर देखना सकता हाई यो कुछ के होने भाई एप्रो सही उमेर में बिहे करना एट एट द एज एब एराउंड ट्वेंटी फाइव बिहे कराम भाई रेरेंट्स ले एकदम हेल्दी बेबी दिन सक्य भादा रिक्स एकदम लो वेट में होने भाई प्री मैच्युअल बर्थ चाहे एकदम के होने भाई रिड्यूस्ड होने भाई रो तो कपल ने एजुकेशन भी लिख पाए हाई रपल ने कि होता आपको करियर भी बनाने टाइम फुर्सत पाँच 
सवयी उमेर में बिहे गए है कपल विल बी मैच्योर्ड साइकोलॉजिकल पोइंट अफ भ्यू बड़ी वहाँ मैच्योर्ड हो सकूँ रहा आपको जो अंडरस्टैंडिंग ब्रोड भाग इस हाई र कपल ने रेस्पोन्सिबिलिटी लिख सकता परिवार को स्टेट में है कपल विल बी एबल टू टेक द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ फैमिली क्योंकि वहाँ वहाँ को एक्सपीरियंस के सीका वहाँ को ड्यूटी के हो रेस्पोन्सिबिलिटी के हो फैमिली प्रति भूम सीकाई सकता होसैगरी कपल ने बुझ्न सो उमेर में हम फैमिली को नर्म्स रूज बुझ्न सी हेन मदद कराऊ भादा खेल जी परिवार में आने मिसअंडरस्टैंडिंग झाई झगड़ा कन्फ्लिक्टर भर न यो रिड्यूस कर इनकम जेनरेटिंग एक्टिविटीज में इसलिए फाइनेंसिंग के बना आत्मनिर्भर बना हाई ये एटा कुछ भाई पपुलेसन मैनेजमेंट को इनडाइरेक्ट एक्सपेक्ट हाई इनडाइरेक्ट अथ इनडाइरेक्ट मेथड बने एटा यो भाई अर्क जेन्डर इक्वालिटी नारी पुरुष सामान भेदभाव को भेदभाव कुछ एंगल बड़ा हमें महिला रुरुष हाई रेन्डर इक्वालिटी के भादा खेल इक्वल ट्रिटमेंट हो मेल रिमेल हाई कुछ जेन्डर को बेस्ट में डिस्क्रिमिनेसन न हो रहा यो खाल ट्रेडिशनल सोसाइटी हो कि धेरे जस्तु मानस स्टिल के फलो कर अर्थोडक्स फलो कर भादा एजुकेशन को एब्सेंस धरजना छोरा प्राओरिटी दून रहा धेरे बच्चा जन्माने तीर लग्न कति कति को धरवा डॉक्टर भाई छोरा को छोरे पा चाहिए भाई कंसेप्टी के भादा धेरे बच्चा जन्माने तीर लग्न रे दिशा भादा खेल ग्रेट इंपोर्टेन्स सहन को हम रिलिजिस् रचरल एट रिटल्स जो छोरा को महत्व धीरे दिखे रि यो खाल मेच्योर्ड लेवल में विवाह भो है जेन्डर इक्वालिटी में तस्त समस्या आएन है एजुकेटेड भाई वहाँ डटर हो सन हो कहीं फरक होते हैं हाई अलग देखि अलग एजुकेटेड फैमिली में यो देखने सौ हमें एजुकेशन डटर भोरा भो फरक नगर्ने राो एजुकेशन दिने दुवेजना हाई क्वालिटी एजुकेशन दिने क्वालिटी अफ लाइफ दिखने वहाँ राम सोशल ली राम कल्चर सीखने यो प्क्टिस है हमें सोशलली कस्त होने हम कल्चर से नराम है क्या अलग हम मिसअंडरस्टैंडिंग होना मत यह समस्या आक हो हम कल्चर एकदम राम हमें हम संस्कार दिवस आप संस्कार सीक्न पर्व हम संस्कार के हो हम ट्रेडिशन के हो हमें तेल फलो करते जान पैन हम यंग जेनरेशन भैं भाई में हम बुआ आमा कुछ सब रंग होने हाई सब कति कुछ धेरे कुछ राइट कोई कई के मिसकसेप्टर मत रहो ओके इन सम फैमिलीज डटर्स आर डिप्राइव अफ एजुकेशन एंड इम्प्लॉयमेंट अपर्चुनिटी क फैमिली में देखि देखना तर मैं भाई हाल रूरल एरिया में यह अलग बड़ी समस्या हो अर्बन एरियाज में ये कुछ हटिस क्योंकि छोरी ने काम कर टाइप को सोचाई है बुहारी काम कर टाइप को सोचाई ये अलग जो अर्बन एरियाज में घट्द गई सको लगभग देखिदन तर अलग रूरल एरिया में देखि तेगरी इन मेनी अफ द आर को बेस्ट वर्क फिमेल्स आर गिवन लोअर वेजेस दैन द मेल्स कति ठा ये आर को बेस्ट वर्क को पर्दे वर्ल्डवाइडक प्रब्लम हो हाई में मात्र है जैसे कि एक्टर को कुरा केटाहरक के होता हाई सैलरी होटी को भाग हाई तेगरी एक्टर एक्ट्रेस में जानी हो जी स्किल्ड मेन पावर में तेई समस्या है पोजिशन को भाग मेल फिमेल में चाह अलिक सैलरी वेजेस दिखा खरी चाहिए के होता कम दिने धरें दिने भाई कुछ आँच यो खाल जेन्डर इक् इनइक्वालिटी एट मेजर कज भी हो ओवर पपुलेसन को रेरेवट ट्रेडिशनल कल्चर में ओमन को स्टैटस अलग लोअर है मेल को भाग तो हमें तो भर महिला लोअर स्टैटस में राखे लोअर दर्जा में है तस्त खाल मिसकसेप्ट हमें हटाने पर्यटन जेन्डर इक्वालिटी लियान पर्यटन र जेन्डर इक्वालिटी इज अ नोटेशन दैट फिमेल्स सुड बी प्रोवाइडेड विथ इक्वल अपर्चुनिटी एज मेल जी हमें अपर्चुनिटी मेल लोशियल एक्सपेक्ट बड़ अथवा हर एक एंगल बड़ 
त्यति नै चाहिँ वुमनलाई पनि दिनु पर्छ र उनीहरुले पनि के गर्न सक्छन् आफ्नो सोशियल र इकोनोमिकल स्टेटस नै इन्क्रीज गर्न सक्छन् र आफ्नो सिग्निफिकेन्ट जति पनि डिसिजन मेकिङ सेक्टरमा आफ्नो सिग्निफिकेन्ट रोलहरु राख्न सक्छन् जस्तै कि कस्तो कुरामा भन्दा खेरि रिलेटेड टु द नम्बर अफ चाइल्डमा बर्थ स्पेसिङमा हैन जति पनि कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइसेसहरुमा छ जसले चाहिँ बर्थ कन्ट्रोल गर्छ त्यस्तो खालको एजुकेसन सबैले पाउन जरुरी छ र सिमिलरली इफ वुमन आर इनेबल दे विल बी एबल टु टेक अ सोशल बर्डन एन्ड सपोर्ट द फ्यामिली यस्तो खालको हामीले इन्भाइरोमेन्ट बढायो भने हाम्रो कति मदर्सहरुले हैन गर्ल्सहरुले हाम्रो सोसाइटीमा देखेको छौ नि हैन फ्यामिलीलाई धेरै सपोर्ट गरेको हैन आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी मेलले जस्तै पुरा गरेको देखिन्छ क्या देख्न चाहिँ है र त्यो क्षमता कोही आमामा कोही अथवा फिमेलमा छ भने त्यो अरु फिमेलमा पनि अभियसली नै छ त्यो भएर हामी मेलहरुले नै रेस्पोन्सिबिलिटीहरु दिनु पर्छ हामी सोसियली नै यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्छ अवेयर हुनु पर्छ र देन द सोसाइटी विल अंडरस्टैंड दैट नॉट ओनली द सन बट आल्सो द डटर क्यान बी द फ्यूचर सपोर्ट फर द प्यारेंट्स त्यो भएर चाहिँ छोराले मात्र फ्यामिलीलाई सपोर्ट गर्ने हैन छोरीले पनि सक्छ भन्ने एउटा उदाहरण चाहिँ बन्नु पर्छ जस्तै कि अब जस्तै कि तपाईहरु या कति जना फिमेलले पनि मेरो भिडियो हेर्नु भएको होला हैन र तपाईहरुले पनि के गर्नु पर्यो आफुलाई आफुले आफुलाई चेन्ज गर्दै लानु पर्यो परिवर्तन गर्दै लानु पर्यो है र हामी पनि यस्तो गर्न सक्छौ भनेर घमण्ड क्रिएट गर्ने हैन है घमण्ड चाहिँ क्रिएट गर्ने हैन म पनि केही गर्न सक्छु आइ क्यान अल्सो डु समथिङ भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ के हुनु पर्यो एउटा विश्वास चाहिँ डेभलप गर्नु पर्यो है घमण्ड डेभलप चाहिँ गर्नु भएन कतिमा चाहिँ अलिकति घमण्ड आएको पनि देखिन्छ देख्न चाहिँ हुन त मेलको केसमा पनि त्यो भन्दान कतिले हैन मेलको केसमा पनि हुन्छ हुन चाहिँ नहुने हैन तर फिमेलको केसमा पनि अलिकति देख्न सकिन्छ अलि बढी नै देख्न सकिन्छ फिमेलमा पनि र यस्तो खालको इक्वल भावना चाहिँ हामी दुईटैमा हुनु पर्यो मेलमा पनि हुनु पर्यो हामी एक हौँ भनेर है एक एक हुनु पर्छ हैन हाम्रो फिजिकल डिसिप्लिन हुनु पर्यो मेन्टल डिसिप्लिन हुनु पर्यो मोरल एजुकेसन मोरल साइन्सको डिसिप्लिन हुनु पर्यो है दुईटैमा हुनु पर्यो र दुईटैले एक अर्कालाई सपोर्ट गर्नु पर्यो त्यस्तो हुनु पर्यो सपोर्टिभ हुनु पर्यो र जेन्डर इक्व इक्वालिटी एडभोकेट्स इक्वल ट्रिटमेन्ट हो एज द जेन्डर इक्वल इक्वालिटी एडभोकेट्स मोर अपर्चुनिटी टु वुमन र जेन्डर इक्वालिटी इज सब्सटेनेटिवली इक्वालिटी है अब वुमनको केसमा पनि अलिकति मोर अपर्चुनिटी क्रिएट गर्ने काम गर्छ जेन्डर इक्वालिटीले है र एउटा कन्फरेन्स भएको थियो नाइन्टिन नाइन्टी फाइभमा डिक्लेयर गरिएको थियो कि वुमन्स सुड गेट इक्वल अपर्चुनिटी टु मेल्स र डिफ्रेन्ट एफोर्टहरू चाहिँ लगाइएको छ है जस्तै कि फिमेलको स्टेटस अपग्रेड गर्नलाई नेपालको केसमा कुरा गर्ने हो भने कुनै पनि एउटा संस्था दर्ता हुनुपर्छ भने फिमेलको थे थर्टी थ्री पर्सेन्ट सहभा सहभागिता हुनै पर्छ होइन जस्तै कि संसदको कुरा गरौँ होइन र अरू जुनसुकै सेक्टरमा कुरा गर्ने हो भने महिलालाई पनि दर्जा दिएको छ प्रायोरिटी दिएको छ वुमनको कोटा छ होइन हरेक कुराहरू छ नि होइन हुन त अब एउटा सर्टेन लेभल गएपछि त्यो स्टप पनि हुन्छ गर्न सकिन्छ किन भन्दाखेरि उहाँहरू जति सक्षम हुँदै आउनुहुन्छ त्यो इक्वल लेभलमा जब एउटा सोसाइटी पुग्छ त्यतिखेर चाहिँ समानले हामीले चाहिँ लान सक्छौँ तर अहिलेको लागि भने चाहिँ त्यसरी पनि प्रायोरिटाइज गर्दै लागि जान पर्ने परिस्थिति छ होइन जस्तै कि कास्ट र को लागि लिएर पनि हुन्छ नि त नेपालमा होइन जस्तै कि कोटाहरू छ दलित कोटा भनेर दिएको छ डिफ्रेन्ट कोटा सिस्टमहरू छ एउटा सर्टेन लेभलमा उहाँहरूको लेभल जब अपलिफ्ट हुन्छ अहिले त भइरहेको छ त्यहाँ चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन पनि कम हुँदै आइसक्यो होइन रुरल एरियामा पनि मान्छेहरू बुझ्दै हुनुहुन्छ अझै छ छुवाछुतको भावना अझै छ नभएको होइन ओल्ड जेनेरेसन पिपलहरूमा छ होइन तर एउटा लेभल सर्टेन लेभल आइसकेपछि उहाँहरू पनि एउटा फाउन्ड एउटा आफ्नो फाउन्डेसन लेभल डेभलप गरिसकेपछि यस्तो पर्सेन्टेज भन्ने कुरै हुँदैन क्या त्यतिखेर पछि है सबैजना स बराबर भइसकेपछि कोटा चाहिँदैन नि होइन तर उहाँहरूलाई माथि ल्याउनलाई गरेको हो त्यो राम्रै कुरा हो र धेरैवटा हाम्रो इफोर्टहरू चाहिँ भएको छ फिमेललाई ल्याउने कुरामा पनि होइन र त्यसै गरी गभर्मेन्टले र नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनहरूले पनि धेरै काम गरेको छ फिमेललाई अप्ट अपलिफ्ट गर्नको लागि उहाँहरूको स्टेटस अपलिफ्टको लागि जस्तै कि सेल्फ इम्प्लोयमेन्टको कुरा आउँछ होइन धेरै कुराहरू छ है तेत्तिस पर्सेन्ट पार्टिसिपेसनको कुरा गरिहालेँ मैले है हरेक क्षेत्रमा गरेँ र नेपलिज प्रोग्रेस इन द वुमन्स पार्टिसिपेसन इज इन द टप मोस्ट लेभल इन द साउथ एसियन कन्ट्रिज र महिलाको सब सहभागिता चाहिँ साउथ एसियन जोनमा चाहिँ नेपालको चाहिँ टप लेभलमा छ र वुमनहरूलाई पनि हाइयर रेस्पोन्सिबिलिटी लिने ठाउँहरू दिएको छ 
है जस्ते कि संसद में सभामुख को अध्यक्ष को कुरा आँच राष्ट्र प्रमुख को कुरा आँच सब फिमेल लखी सकते है तो भैस के देखा को रिजल्ट है टप लेवल में तो भैस भैस को असर चाहे हम पोलिटिकल लेवल में जाने बितिक अरुण अर्गनाइजेसन लेवल में इसको असर चाहे देखी नहीं आल्स रेपलिस्ट फिमेल हेप अकुपाइड भाइटल पोजिशन मोस्ट रिमाकेबल इन साउथ एशिया है यो साउथ एशिया में मत न भर एट विश्व को नहीं उदाहरण तो बन थाल सको बन चाहिए साउथ एशियन में यह कुछ एकदम राम मान साउथ एशिया में राम होने को वर्ल्ड में नहीं राम पोजिशन डेवलप कर एशियामें एट राम पोजिशन डेवलप कर ओमन लसरी छिटो अपलिफ्ट अरुण कंट्री ने सजी कर सकते छाइन बंग्लादेश पाकिस्तान इंडिया है मालदीव्स भाग धर रा तरीका लगी सको ओके अब हम डाइरेक्ट मेथड को कुरा करूँ हमें इनडाइरेक्ट मेथड को डाइरेक्ट मेथड कस्त हो बायोलॉजिकल बर्थ कंट्रोल में रिनेटेड हो हमें के पढ़ी रहें पपुलेसन मैनेजमेंट पढ़ी रहें हाई रहीला को कति ठूल रोल रहे भाई हम बुझे हाई फिमेल को धेरे राम रोल छ मेल को जस्ते इंपोर्टेंट रोल हो मेल फिमेल दुईटे एजुकेटेड हो हमें बुझ् पर्चा नया जेनरेशन भाई ओके अर्क फर्स्ट में रहो डाइरेक्ट मेथड फर्स्ट में आस्ट कंसेप्सन एट एप्रोप्रिएट एज डाइरेक्ट मेथड जो पपुलेसन मैनेजमेंट को हम फर्स्ट कंसेप्सन एट एप्रोप्रिएट एज भपिक पढ़ना गई रह अब फर्स्ट कंसेप्सन के रिफर कर एज अफ वोमन होइन सी बिकेम प्रेग्नेंट फर द फर्स्ट टाइम भाई आँच हाई फर्स्ट कंसेप्सन को रोमन लाइफ सुड कन्विन्स अथवा कंसिप भन हाई द ओमन सुड कंसिप वोइन सी इज मैच्योर फ्रम बायोलॉजिकल पोइंट अफ भ्यू हाई तेज को मतलब ऊ बायोलॉजिकल ने मैच्योर्ड हो जब ऊ बायोलॉजिकल ने मैच्योर्ड हो उसे बर्थ दिन सकता बच्चा जन्म सकता र हेल्दी बेबी आँच र लाइफ अफ बोथ मदर र चाइल्ड के होता सेफ हो सुरक्षित हो रहा हम कंट्री को पर्दा खेल धेरे गर्ल्स चाहे प्रेग्नेंट चाहे बीस वर्ष भाग कम उमेर में भग देखि रकर्डिंग टू द पपुलेसन एंड हाउसिंग सेंस टू थाउजेंड इलेवेन गर्ल्स बियर द फर्स्ट बेबी बिफोर द रिच ट्वेंटी इयर्स ये धेरे नराम कुछ हो रज अ रिजल्ट धेरे नेपलिज ओमन के होने पर्च तो बर्थ को कम्प्लिकेसन को रिनेटेड कम्प्लिकेसन ने वहाँ को लाइफ एक्सपायर होता डाई कर मर्न पड़ने स्थिति आक हो डेथ हो फर्स्ट कंसेप्सन से सुड बी डन ओन्ली आफ्टर द कपल्स रिच ट्वेंटी इयर्स ट्वेंटी इयर्स पच्चीस पर्च हाई ट्वेंटी भन्न मतलब ट्वेंटी इयर्स भाग अगड़ी करने होना अगर तो मैं हमें पढ़ाखे ट्वेंटी फाइव एप्रोप्रिएट टाइम वाले तो भन मज ल त्यो त्यो कंसेप्सन आने थाली सी तो धेरे राम हो अब हम जेनरेसन ने तो ट्वेंटी फाइव में एडप्ट करने पर्च हाई तो भाग अगड़ी कर जेसुक भाई जेसुक प्क्टिस तब को घर में भाई ये एजुकेशन तब माइंड में इंसर्ट होने पर्च पच्चीस वर्ष भाग अगड़ी मेवाह कर दूँ तेरसम म पढ़ाई कंप्लीट करजुकेशन लेवल कंप्लीट कर आपको काम कर फैमिली बिजनेस करागिर खाँ वट एवर बिजनेस करो खुट्टा में उभन सक्षम होनी विवाह करवाह होने कि चीज करूर्य होने नगर नहीं कहीं फरक पड़ेन क्या हाई कप कपल होने आपको लाइफ में आनंद ने रमाने हो के बेटर होने हो अब पार्टनर भी चाहिए है फैमिली भी बनाने पर्व तो चाहिए इंपोर्टेन्ट कु हो रहा हमें तो पपुलेसन रेट को हमें नगर् नहीं धे राम हो हाई नगर् नहीं राम तो मंद बीए करने तर आपू कैपेबल छ्वालिटी अफ लाइफ म मेरे बच्चा को दिन सकु बीए करे तपनी बर्थ को कुरा आवालिटी अफ लाइफ यदि आपको छोरा छोरी को दिन सकि है यो महंगी को जमा में है हेल्थ लैमिली रिनेटेड इश्यू लीएर क्वालिटी एजुकेशन लीन सक बच्चा नजन्मा के फरक पड़ेन हाई ये हमें बुझ् पड़ने कुछ हो ओके र यो हमें अब भनी हाल बीस वर्ष नपुगने बच्चा जन्माने बितिक के भाई कम्प्लिकेसन धे रिनेटेड इश्यूले वहाँ को डेथ होने भाई अब यह इसको एडभांटेज के कंसेप्सन अफ एप्रोप्रिएट एज भन्न को मतलब जब वहाँ बायोलॉजिकली वहाँ सक्षम हो जब वहाँ को जीपनी रिप्रोडक्टिव अर्गन सक्सेसफुली डेवलप हो 
त्यति खेर बच्चा जन्माउँदा के हुन्छ भन्दा खेरि फर्स्टमा चाहिँ मदरले चाहिँ त्यो मेच्योर बेबी के हुन्छ हेल्दी हुन्छ र त्यसमा के हुन्छ मिसक्यारेज हुने र एबोर्सन गर्न पनि इश्यू चाहिँ कम हुन्छ है मिसक्यारेज पनि हुने चान्सेस कम हुन्छ र एबोर्सन हुने चान्स पनि कम हुन्छ नेचुरल बर्थ हुनु एकदमै राम्रो कुरा हो एबोर्सन बाट हुनु भन्दा है एबोर्सन बाट हुन पर्यो भने उहाँलाई रिकभर हुने कति टाइम लाग्छ है धेरै टाइम लाग्छ उहाँलाई अझ पीडा हुन्छ अगाडि कति डेज लाग्छ अब नेचुरल बर्थ हो भने उहाँहरु केही दिनमै एक्टिभ हुन सकिहाल्नु हुन्छ few days bit rame teskari arko point bhaneko the couples will have time to involve in income generating activities yo bhaneko income generating bhaneko ekdame first issue ho ra waha haru ma ke huncha arko knowledge huncha right knowledge ke huncha bhanda heri reproductive right ko kura auncha haina ra family ko kura haru auncha tesko pani knowledge huncha haina family life education ko knowledge huncha jasle ke banauncha efficient parents banna lai chai madad garcha future ma आफू सक्षम बुवा आमा बन्न सकिन्छ मैले अहिले खासै बच्चा नजन्माए नि हुन्छ भन्नुको कारण चाहिँ नेगेटिभ एंगलबाट नलिनु होला जबसँग आफू सक्षम आमा बुवा बन्न सकिदैन तबसँग बच्चा जन्माउनु त्यति राम्रो कुरा हुँदैन है आफू सक्षम हुनु पर्छ बुवा कसैले आफूलाई ड्याड भन्ने वाला छ बुवा भन्ने वाला छ हैन बाबा भन्ने वाला छ भने आफू पनि बाबा बन्न योग्य हुन पर्यो बुवा बन्न फादर बन्न योग्य हुन पर्यो मदर बन्न योग्य हुन पर्यो सबै एंगलबाट हैन फिजिकली मेन्टली आफले उसलाई सबै कुराले सपोर्ट गर्न सक्नु पर्यो हैन एजुकेशन दिने कुरा आयो क्वालिटी अफ लाइफ को कुरा आयो माया दिन सक्नु पर्यो हैन उलाई केयर गर्ने क्यापसिटी हुनु पर्यो कपलमा हुनु पर्यो नि यो सबै कुरा यो सबै गुण नभइकन बच्चा जन्म नले त यस्तो इश्यु भएको हो नि समस्या आको नि देशमा है नेशनल वाइज अथवा इन्टरनेशनल वाइज वर्ल्ड वाइड हैन केही पनि विचार नगरीकन बच्चा जन्माइदिन्छ अनि फेरि यस्तो खालको समस्याहरु आउँछ सेकेन्डमा भनेको बर्थ स्पेसिङ को कुरा आउँछ बर्थ स्पेसिङ बर्थ स्पेसिङ भनेको एउटा मेन्टेनेन्स हो ग्याप हो हैन दुईटा बच्चा बिचको र नेपालमा चाहिँ वुमन चाहिँ बर्थ चाहिँ कस्तो हुन्छ नि एनुअली वर्षैपिछे नै उहाँहरु बच्चा जन्माउनु हुन्छ र यो हार्मफुल छ रिप्रोडक्टिभ पोइन्ट अफ भ्यू बाट एकदमै हार्मफुल छ र यो र्यापिड इन्क्रीज अफ पपुलेसन को एउटा कज पनि हो र एप्रोक्सिमेटली केही नभए पनि 4 देखि 5 वर्ष चाहिँ जन्माउनु पर्ने हुन्छ है मदर को हेल्थ र चाइल्ड को हेल्थ को दुईटै प्रोस्पेक्टिव पोइन्ट अफ भ्यु बाट हैन जब चार पाँच वर्ष हुन्छ ग्याप भइसि के हुन्छ उसको उलाई दिने क्वालिटी अफ लाइफ र एजुकेसनमा के हुन्छ टाइम पाइन्छ जस्तो कि इक्जाम्पल को लागि एक वर्ष दुई वर्षकै नेपालमा जस्तो कि प्लस टु एउटा जुन एउटा हायर सेकेन्डरी एजुकेसन लिँदासम्म हैन जुन नेपाल एजुकेसन बोर्ड पछि जुन युनिभर्सिटी लेभल अफ एजुकेसनमा पुग्छ नि त्यो अलिकति एक्सपेन्सिभ छ वर्ल्ड वाइड नै हैन अब दुईटैको बच्चाको एउटा एप्रोप्रिएट ग्याप भएन भने के हुन्छ दुईटैलाई क्वालिटीको एउटा युनिभर्सिटी एजुकेसन दिन समस्या पनि आउन सक्छ हैन किनभने यो जुन युनिभर्सिटी लेभल अथवा अन्डर ग्रेजुएट्स एजुकेसन प्रोग्रामहरु अलिकति एक्सपेन्सिभ हुन्छ एफोर्डेबल त्यतिखेर त उलाई एउटा राम्रो इन्भाइरोमेन्ट दिएर पढाउनु पनि हुन्छ शिक्षा दिनु पर्छ उच्च शिक्षाको लागि त गाह्रो छ नि त हैन उच्च शिक्षाको लागि हाम्रो देशबाट विदेश पुग्नु हुन्छ हाम्रो देशमा पनि एक्सपेन्सिभ छ हैन एजुकेसन तपाईहरुको अहिले फी हेर्नुस् कति एक्सपेन्सिभ छ हैन गाह्रो छ त्यो भएर चार पाँच वर्षको एप्रोप्रिएट हेल्थको स्टेटसमा भोलिपर्सीको क्वालिटी अफ एजुकेसनको कुरा क्वालिटी अफ लाइफको कुरा पनि म्याटर गर्छ र इट टेक्स मिनिमम्स टु टु इयर्स फर अ फिमेल्स टु कम टु नर्मलाइन्सी फ्रम द डेलिभरी डेलिभरी दिएको चाहिँ दुई वर्षसम्म सम्म चाहिँ फिमेललाई चाहिँ नर्मल हुनलाई चाहिँ टाइम लाग्दो रहेछ र नर्मल हुन दुई वर्ष टाइम लाग्ने भएको भएर चाहिँ न्यारो बर्थ स्पेसिङको रिक्सहरू चाहिँ धेरै हुन्छ एउटा कुरा भनेको चाहिँ फर्स्ट कुरा भनेको चाहिँ जस्तो कि बच्चालाई के हुन्छ दुध दिनुपर्छ नि त आमाले होइन थ्री फोर इयर्ससम्म दिइरहेको हुन्छ तिन चार वर्षसम्म बच्चालाई दुध दिइरहेको हुन्छ त्यो भएपछि के हुन्छ अगाडि बचेको जन्मेको बच्चाले दुध पाउन छोड्छ है र त्यो भएपछि सफिसियन्ट मिल्क नयाँ जन्मेको बच्चालाई अथवा सेकेन्ड बेबी थर्ड त्यस्तो बच्चाहरूले पनि सफिसियन्ट दुध नपाउन सक्छ है अब दुध बच्चाले सफिसियन्ट पाएन भने के हुन्छ आमाको दुध उसले चाहिँ धेरैवटा खालको रोगको समस्याको भागेदार हुनुपर्छ है र विथ द एराइभल अफ द नेक्स्ट द केयर अफ बेबी इज रिड्युस र चाइल्ड इज डिप प्राइड अफ प्रपर हाइजेनिक न्युट्रिसन एन्ड हेल्थ केयर 
र हेल्थ छ नि बोथ मदर एन्ड बेबी दुईटैको रिस्कमा हुने भयो त्यसैले अर्को भनेको चाहिँ हाई चान्स अफ प्रीमेच्योर बर्थ हुने भयो र ब्लड भोल्युम के हुन्छ आमाको एकदमै लो हुन्छ त्यस्तो केसमा र पोसिबिलिटीज अफ प्रीनेटल एन्ड न्यू न्यू नेचुरल मोर्टालिटी हाई हुन्छ मिसक्यारिजहरुको समस्या हैन र त्यसैगरी आमाको लाइफको समस्या धेरै देखिन्छ अर्को थर्डमा रहेको छ फ्यामिली प्लानिङ फ्यामिली प्लानिङ फ्यामिली प्लानिङ भनेको के हो एउटा प्रोसेस अफ रिड्युसिङ फ्यामिली साइज चाहिँ रिड्युस गर्ने एउटा प्रोसेस हो जसले चाहिँ ह्यापी र प्रस्पेरियस फ्यामिली क्रिएट गरोस् है र फ्यामिली प्लानिङ चाहिँ डिफ्रेन्ट मोडको फ्यामिली प्लानिङ हुन्छ जस्तै कि अब धेरै जनाले जस्तै कि कस्तो कस्तो एक्जाम्पल पर्छ फ्यामिली प्लानिङमा भन्दाखेरि फ्यामिली साइज स्मल बनाउने पनि एउटा फ्यामिली प्लानिङ हो र फ्यामिली प्लानिङले चाहिँ एउटा ड्रिम जस्तो कि सुखी परिवारको एउटा ड्रिम चाहिँ पुरा गर्न सक्छ एचिभ गर्न सक्छ एउटा यसमा चाहिँ कस्तो पर्छ भन्दाखेरि धेरैवटा केस पर्छ हामी फर्स्टमा हेरौँ नेचुरल मेथडै हेरौँ नेचुरल मेथड भनेको चाहिँ कन्ट्रोल अफ बर्थ भनेको जस्तै कि आर्टिफिसियल डिभाइस युज नगरिकन बर्थ कन्ट्रोललाई गर्ने जस्तै कि कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ रिलिजियस डक्ट्राइन्सहरू सेक्सुअल इन्टरकोर्स एक्सेप्ट फर द पर्पज अफ बर्थ है इज एन अफेन्स एन्ड अ साइन एगेन्स्ट गड भन्ने छ यसको मतलब के हो अल द देर वेर नो आर्टिफिसियल फ्यामिली प्लानिङ डिभाइस इन द पास्ट एन्ड पिपुल ह्याड फलोड सम मेथड टु कन्ट्रोल बर्थ भन्ने कुरा आउँछ जस्तै कि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पै हाम्रो द धर्मशास्त्र शास्त्रमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि फिजिकल रिलेसन गर्नु चाहिँ कस्तो केसमा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बच्चा जन्माउने प्रपोजको लागि मात्रै गर्नुपर्छ नत्र भने गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा कन्सेप्ट थियो है सेक्सुअल इन्टरकोर्स हुनु हुँदैन है भन्ने एउटा चाहिँ बिलिभ थियो त्यो चाहिँ एउटा पापको रूपमा लिइन्छ र त्यो एउटा राम्रो पनि कुरा हो किन भन्दाखेरि चाहिँ एक हिसाबले किन भन्दाखेरि त्यो एउटा फिजिकल रिलेसन भनेको चाहिँ अहिले सेटिस्फ्याक्सन दुनिया कुराहरू त छ तर पहिला पहिलाको स्टेटमा के हुन्थ्यो एउटा बर्थ कन्ट्रोल प्र्याक्टिस पर्फेक्ट त थिएन होइन जस्तै कि बर्थ कन्ट्रोल मेजरहरू आर्टिफिसियल मेजरहरू त थिएन होइन अब त्यतिखेर के भयो अब त्यो भनिदिइसकेपछि एउटा कन्सेप्ट डेभलप भइसकेपछि के हुन्छ मान्छेहरू चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ फलो हुन्छ ऊ मेन्टली त्यो अनुसार प्रिपेयर्ड भयो भने के हुन्छ उसलाई त्यस्तो खालको फिजिकल निडै चाहिँदैन चाहिँदैन सरी है है र त्यो प्र्याक्टिस अहिले पनि गर्न हामी सक्छौँ होइन फिजिकल रिलेसन चाहिँ बच्चा जन्माउनको लागि मात्रै गर्ने पनि गऱ्यो भने त्यो राम्रै कुरा हो र अर्को कुरा भनेको चाहिँ क्यालेन्डर मेथड पनि छ जस्तै कि यसमा नेचुरल प्रोसेसमा धेरै कुरा आउँछ क्यालेन्डर मेथड भन्ने एउटा प्रोसेस हो त्यसको बारेमा हेरौँ सरी सरी है गाइज क्यालेन्डर मेथडमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ सेक्सुअल इन्टरकोर्स हुनुपर्छ विद इन टेन टु नाइन्टिन डेज अफ मेन्सुरेसन भनेर चाहिँ एउटा यसलाई चाहिँ अभोइड गर्ने दसदेखि उन्नाइस दिनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यतिखेर भएको फिजिकल रिलेसनमा चाहिँ चान्सेस हुन्छ बच्चा बस्ने होइन र दसदेखि उन्नाइस डेज पछि गऱ्यो भने ओमन चाहिँ ओबुम हुन्छ नि त्यो चाहिँ डिस्चार्ज भन्छ डिस्चार्ज भइसक्छ ओमनको बडीबाट र यी ओबम र स्पम मिट भएन भने के हुन्छ फेलोमेन्ट ट्युबमा त्यो मिट भएन भने त्यो चाहिँ त्यो भ त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कन्सेप्सन युज गऱ्यो भने चाहिँ बच्चा बस्दैन र त्यतिखेर चाहिँ उसले बर्थ दिनु परेन एउटा क्यालेन्डर मेथड हो नेचुरल मेथडमा र यो चाहिँ त्यति मा प्र्याक्टिसमा चाहिँ छैन यो एभोर्ड भइसक्यो यो प्रोसेस चाहिँ होइन किन भन्दाखेरि फिजिकल निड नै अहिले चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट भइसकेको छ अर्को भनेको चाहिँ विथ ड्र मेथड यति प्र्याक्टिसमा चाहिँ छैन यो पनि एउटा चाहिँ राम्रै कुरा हो यदि एडप्ट गर्न सक्यो भने कपलमा अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने राम्रो कुरा हो क्या क्यालेन्डर मेथड र विथ ड्र मेथड भनेको चाहिँ यो मेथड चाहिँ कसरी नोन छ भन्दाखेरि कोइटस इन्टरप्रेट मेथड भनेको रूपमा चाहिँ चिनिन्छ यसलाई चाहिँ कोइन्टस इन्टरप्रेट मेथड यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट मिन्स टेक आउट द पेनेस फ्रम द भेजाइना एट द टाइम अफ इजाकुलेसन र जब पेनिस र ज जब त्यतिखेर फिजिकल रिलेसन भइरहेको हुन्छ सेक्सुअल इन्टरकोर्स भइरहेको हुन्छ जब स्पम आउँछ त्यतिखेर चाहिँ के गर्ने पेनिसलाई चाहिँ निकालिदिने भयो जाइनाबाट र त्यो के हुने भयो स्पम चाहिँ बाहिर फालिदिने भयो र यसले चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि 
बट द स्पम क्यान इंटर बिफोर फ्रम अब तैंबा इंटर भी होगा होना स्पम हो टाइम में फिजिकल रिनेसनक टाइम में हई रेसले के बर्थ कंट्रोल के करने भाई राम मेजर के रूप में लिख सक्य अर्क भैसल बडी टेम्परेचर मेथड यो मेथड में होता टेम्परेचर अफ फिमेल मेजर कर विथ द अबुलेसन अकर्ड अर नट हई रेम्परेचर अफ फिमेल मेजर कर थ्रू आउट द मंथक रूप में मेजर कर टाइम में ओबुलेसन भाई टेम्परेचर अफ फिमेल इंक्रिजेज दैन इन द नर्मल पीरियड रेक्सुअल इंटरकोर्स कैन बी एवोइडेड एट दिस पीरियड यो ट्रे पीरियड में के करना सकता सेक्सुअल इंटरकोर्स नगर्दापन बच्चा के होता नेंसेस होने भाई विशाल बड़ी टेम्परेचर मेथड वाले भाई ये प्क्टिस में मानदेन तैपी कति कति एडप्ट कर सोसाइटी सो कल्चर में अर्क रहेक प्रोलंग्ड लैक्टेसन प्रोलंग्ड लैक्टेसन को इफ द मदर इज फ्रिडिंग द बेस्ट ब्रिस्ट फर अ लंग टाइम देर विल बी लेस चांसेस अफ कंसेप लेस चांसेस अफ कंसेप्सन क्या भादा खेल इट कैन सप्रेस द प्रोडक्शन अफ अजेस्टोन एंड प्रोग्रेस्टोन विच आर द इसेंशियल हर्मोन्स फर रिप्रोडक्शन अब धेरे लमय समय समय यदि आमा उसको बच्चा लाई दूध चुसाई रखे तैं के कंसेप्सन होने लेस चांस होता अरे हे क्यों भादा खेल तीत ओस्ट्रोजन भाई जो प्रोडक्शन होने पर्च प्रोस्ट्रोजन रोजेस्ट्रोन भाई जो एट एकदम इसेंसिंग हर्मोन छ प्रोडक्ट रिप्रोडक्शन को लगी हई तीत के होने रहे भादा ये सप्रेसन अलग कम होने रहे केस में हई ये सब नेचुरल प्रोसेस के बारे में हम पढ़ते फैमिली प्लांग को अर्क सियरवाइसल सियरवाइसल म्यूकस टेस्ट द भैजिना ने सेक्रेट करने को म्यूकस हो रहा रज भी भाई कई जस्ते कि स्पम ब्रिह भो फिमेल ने प्रड्यूस करने जो एटा छ सेक्रेट करने हम म्यूकस अथवा रज भी भाई हाई रजाम कर सके के होता म्यूकस हमें फाइंड कर सकता देर इज अ चांस अफ कंसेप्सन अर नट वे रेती खेरा म्यूकस एकदम थिक भाग रेती खेरा चाहे कंसेप्सन को चांसेस होता हाई रातलो खाल देखा कंसेप्सन को लेस चांस होने भाई पातलो खाल कंसे म्यूकस पातलो देखा कंसेप्सन कम हो यो सब के हो भादा खेल नेचुरल मेथड हो अर्क आर्टिफिशियल मेथड फैमिली प्लांग को आर्टिफिशियल मेथड अब यो मेथड्स मेथड्स कंट्रोल बर्थ कर यूजिंग आर्टिफिशियल डिभाइस फैमिली प्लांग को अस्थायी साधन प्रयोग टेम्पोरि पर्मानेंट दुईटे मेथड्स आर्टिफिशियल मेथड में थोड़े फर्स्ट में हम टेम्पोरि मेथड्स को कुरा करूँ टेम्पोरि मेथड्स को कुरा कर पर्दा खेल टेम्पोरि मेथड्स इसलिए के मेजर कर इफोर्ट्स दैट हेल्प्स टू डिले द बर्थ बच्चा चाहे अलग डिले हो भाई ये मेथड यूज कर इसलिए एकदम एप्रोप्रिएट बर्थ स्पेसिंग दिन एकदम मदद पुराऊँ हाई रपल्स लाइक दे कैन गे बर्थ टू बेबीज आफ्टर स्टपिंग दियर एज यूजेज र कपल्स कैन एडप्ट द डिवाइसेस टू दियर वाइज एंड कन्विन्स को जस्ते कि इसमें के कुरा आ फर्स्ट में कंडम्स को कंडम्स को प्रयोग गए के होता भाई ये सींगल यूजेबल डिभाइस भो रहा ट्रांसपेरेंट पातल खाल रबर जो हो रो ओन से इलेक्ट्रिक पेनिस में मेल में यूज कर एवेलाइबल एवरेज साइज में एवेलाइबल हो रहा मेन कुछ होने को भादा खेल प्रिवेन्ट कर स्पमला ओबमसंग मिट होना दीदा हाई रंगसंग इस एचआईवी जो रोग दीदेन संगसंग एचआईवी एड्स संगसंगे अर धेरे सेक्सुअल डिजिज ट्रांसमिटेड डिजिज हो एचआईवी मत है धेरे समस्या आँच है यह अनसेफ फिजिकल रिनेसन करना एवोइड कर इस प्रपरली यूज कर नत्र होता च्यातीन भी सकता टीयर होता हे ये च्यातीयन के हो यूज कोई राम भैन इसको कंडम्स को यूज कर एडभांटेज रिसएडभांटेज दुईटे 
एडवांटेज भने को चाहिँ यो एउटा इनएक्सपेन्सिभ छ अलि सस्तै छ र यसलाई चाहिँ यसलाई यदि प्रपरली युज गरे भने यो एउटा चाहिँ प्रपर अथवा मोर इफेक्टिभ मेथड हो सँगसँगै यसले सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजीज हुन दिदैन र यसको चाहिँ कुनै पनि हिन्डर छैन है कुनै पनि यसले चाहिँ सेक्सुअल स्याटिस्फ्याक्सनमा चाहिँ केही पनि असर गर्दैन यसले है र यो चाहिँ मेलको लागि चाहिँ एकदमै युजफुल छ वे होज फिमेल पार्टनर ह्याज जस्तो कि भजाइनल ड्राइनेसहरूको ला हुन्छ क्या कसै कसैको फिमेल पार्टनरमा चाहिँ आउँछ जस्तो कि भजाइनल ड्राइनेस भयो भने पनि यो चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ हुन्छ त्यसै गरी यसको डिसएडभान्टेज पनि छ डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ इफ नट प्रपरली युज्ड यो के हुन्छ च्यात दिन सक्छ भने अर्को चाहिँ यसलाई चाहिँ एकचोटि मात्रै प्रयोग गर्न सकिन्छ र कुनै कुनै मान्छेमा चाहिँ यसको एलर्जी हुने समस्या पनि हुन्छ कन्डम युज गर्दा है एलर्जी पनि हुन्छ त्यो यसको डिसएडभान्टेज भयो अर्को भनेको चाहिँ सेकेन्डमा रहेको छ टेम्पोरेरी मेथडको ए कन्डम भयो भने बी लेखौँ यसलाई बी चाहिँ हामी पिल्स भनेर दिन सक्छौँ पिल्स भनेको एउटा ओरल ट्याब्लेट हो फिमेलको लागि र यो चाहिँ लगभग लगभग टोटल ट्याब्लेट चाहिँ लगभग अठारवटा हुन्छ र एक्काइसवटा ट्याब्लेट चाहिँ व्हाइट हुन्छ भने रिमेनिङलाई चाहिँ ग्रेमा राखिन्छ र ट्वेन्टी ट्याब्लेट्स चाहिँ कम्पलसरी छ फर स्टपिङ कन्सेप्सन र सेभेन ट्याब्लेट्स चाहिँ जस्तो कि आइरन ट्याब्लेट्सहरू हो र एक्काइस ट्याब्लेट्समा चाहिँ के कन्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि प्रोग्रेस्टोन र ओजेस्टोनहरू कन्टेन्ट हुन्छ अनि यसले चाहिँ रेगुलेट्स गर्छ मिन्स्ट्रेसन हुनलाई चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ क्या है मिन्स्ट्रेसन हुने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि जस्तो कि बच्चाहरू नबस्ने भयो र सेभेन ट्याब्लेट्स आर नट कम्पलसरी द युजर मस्ट बिगेन फ्रम व्हाइट व्हाइटबाट युज गर्नुपर्यो है त्यो पिल्स पनि जताभावी खानु भएन होइन किन भन्दाखेरि अट्ठाइसवटा ट्याब्लेटमा के रहेछ एक्काइसवटा फरक कुरा रहेछ भने सातवटा अर्को डिफ्रेन्ट कुरा रहेछ र व्हाइट ट्याब्लेट मस्ट बी फिनिस्ड फर्स्ट देन ओन्ली द ग्रे सुड बी स्टार्टेड र वान ट्याब्लेट चाहिँ रिक्वायर्ड हुन्छ एक दिनको लागि र यदि त्यहाँ मिस डोज भयो भने अथवा डोब डबल भयो भने त्यो साइज चाहिँ यसले किन हुन्छ अरू समस्याहरू पनि ल्याउन सक्छ है र कोही कोहीलाई चाहिँ डबल डोज पनि चाहिन सक्छ है एउटा डोज मिस भयो भने चाहिँ डबल डोज पनि चाहिने कन्डिसन चाहिँ हुने रहेछ र अर्को भनेको चाहिँ अर्को कुरा भनेको चाहिँ यसले चाहिँ केमा नि मद्दत गर्ने रहेछ सप्रेसन अफ रिलिजिङ ओमन ओवम पनि रिलिज हुन चाहिँ धेरै नदिने रहेछ है र यसको एडभान्टेजको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो एकदम इजी छ युज गर्नलाई र नाइन्टी नाइन इफेक्टिभ छ रेगुलर युज गर्दा र यसले मिन्स्ट्रेसन कन्टिन्युस गर्छ यो राम्रो कुरा भयो पिल्स युज गर्नु है र सेक्सुअल सेटिस्फ्याक्सनलाई कुनै डिस्टर्बेन्स गरेन अर्को भनेको चिफ रहेछ यसको एडभान्टेज कुराहरू है र एडभान्टेज कुराहरू त हामीले गऱ्यौँ अब डिसएडभान्टेज पनि छ है हुन चाहिँ अब डिसएडभान्टेजहरू के के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब नो इफेक्ट यदि रेगुलरली कन्ज्युम गरिएन भने यसको केही पनि असर हुँदैन है त्यसै गरी कोही कोहीलाई चाहिँ टाउको दुख्ने समस्या हुनसक्छ त्यसै गरी कोही कोही फिमेलमा चाहिँ हार्टमा लिभरमा मुटुमा किडनीमा होइन लिभरमा चाहिँ रोगहरू छ भने पनि यस्तो कुराहरू युज गर्नु भएन र डक्टरलाई कन्सल्ट गर्नु पऱ्यो है त्यसै गरी फोम ट्याब्लेटहरूको कुरा छ यसको बारेमा चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ है अब अहिले धेरै नै पढिसक्यौँ अलिकति बोर लाग्यो होला हामी नेक्स्ट च्याप्टर च्याप्टरमा अलिकति डिस्कस गरौँ अरू कुराहरू फोम ट्याब्लेट्स आइसी आइयुडी आइयुसिडी भन्ने कुराहरू छ अन्ट्रा युट्रेनेस कन्सेप्टल डिभाइसहरू त्यसको बारेमा हेर्नेछौँ पर्मानेन्ट सोलुसन हेर्नेछौँ के को आर्टिफिसियल मेथडको पर्मानेन्ट सोलुसनहरू हेर्नेछौँ फ्यामिली प्लानिङको है र यति भन्दा आजको भिडियोबाट म बिदा हुन्छ चाहन्छु बबाई गाइस सी यू नेक्स्ट भिडियो